哈喽，大家好，我是陈半仙。今天呢，中午这个太阳太大了，昨天晚上呢有点失眠，两点多钟才睡着，六点钟起床，七点钟上班，昨天晚上呢就睡了四个小时，所以今天中午呢我就不想下塔要去吃饭了。从家里面呢带了一个自热火锅，平生啊，二十五年了，二十六年了，第一次吃这个自热火锅，之前呢都只是听说过。虽然我上面有锅啊，可以烧开水，但是它这个很奇妙，就是说完全不用开水啊，直接把这个凉水加进去就可以吃。我们今天试吃一下，看看这个东西到底有多神奇。这一盒火锅呢是十五块钱，算下来也不算太贵吧啊，它里面有很多种菜。哎，这个呢是香辣鸡肉套餐的，里面是有肉的，不光是素菜。我们先给它拆封。这个包装还是非常精致的，哇，好紧啊！开封之后就闻到一股火锅的味道，这个是火锅粉啊，这是一包香辣蘸酱、啊，这个呢就是蔬菜包啊，一包蔬菜，卤鸡肉，这个下面呢，哦，火锅底料，火锅底料在这个下面。对了对了，就这个东西啊，看到没有？食品专用发热包，吃这个火锅呢全靠。这一袋东西啊，它能够自己发热，把水加进去就可以了。好了，现在呢，我们先把这个蔬菜包给它放进去。这些菜呢，都是直接要全部一起下锅的。现在都是凉的啊，这全都是凉的。然后把这个鸡肉放进去。哇，这个鸡肉还是蛮香的啊。然后呢，这个是火锅粉，全部下锅。好了，现在这里就是所有的食材了，全都在这里了。我们把这个火锅底料给它加进去，有点像那个吃泡面的感觉啊。以前我一直比较好奇啊，今天终于自己来实践一回，这个东西它是怎么煮熟的，我就不知道啊。它能发热，能把这个煮熟，全靠这一个发热包，就这样一个袋子，它就是一个发热包，给它放在下面，凉水倒进去。然后说明说说的是啊，然后把这个放上去，那也就意味着我们看不到它里面那个发热的过程了。好了，最后一步呢就是盖上盖子。上面说的是呢要等个十五分钟左右，时间还是蛮长的啊，我们稍微多等一下。哇塞，很明显啊，听到声音了，这个水都出来了，能听到它这个里面已经开始沸腾了，速度蛮快啊。这么神奇的自热火锅，我今天也体验了一次，真的，它下面就跟那个锅里面烧那个开水一样，在开始沸腾了。咱们呢，趁现在这个火锅还没熟，把这些垃圾给收拾一下。这个大热天的，这些东西不能堆得太久。好了，现在我们给它开盖，十五分钟已到啊。那在这里呢，我提醒一下各位，它在发热的时候，你千万不要碰它这个底部，这上面还好一点，不是很烫，这个下面真的是非常烫的，温度非常高。我刚才被烫了一下，手都烫红了。哇，这个盖子太紧了，不好打开啊。哇塞，好多的水珠，看到没有？它加热成功了。这个面上呢都是火锅粉、藕片，还有这个哦，这个是土豆，还有竹笋。这个呢是那个鸡肉块，看到没有？鸡肉，我先尝个鸡肉啊，啊，真的特别烫啊！它这个已经达到了那种煮火锅的那种温度了。再来一个海带。其实呢，我觉得它更多的呢是像那种冒菜，不像是火锅啊。火锅的味道特别重，特别浓，它这个呢。感觉有点像那种冒菜的味道，哇！它这个呢有很多种口味，有那种牛肉的、其他猪肉的，还有就是纯素菜的。我买的是这种鸡肉的啊，它有一包这个鸡肉，味道还可以。主要是它真的能加热，而且加热到温度非常高。我现在呢就只能这样蹲着来吃。因为这个太烫了，我没办法用手端着。之前呢，我一直以为它这里面是有米饭的，结果呢，都全都是这种菜，它是没有米饭的。哇
，这个给我一种感觉就是还没吃够的感觉，实在太好吃了。你们觉得十五块八吃这么一盒火锅，划不划算？值不值得？我觉得还是蛮值得的啊，因为我自己去下面吃饭的话，就那种快餐也得十块钱，吃面条的话八块钱。本期视频呢就跟大家分享到这里了，咱们下期视频再见。哇，吃完睡个午觉，下午继续上班。哇。